السلام عليكم ان شاء الله هنتكلم في الفيديو النهاردة عن رسم بورتريه بالالوان الخشبية قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد شوفوا الفيديو لاخره خليكم مع الفيديو اول حاجه هنعملها هنبدا نرسم الاوتلاين بقلم اتش بي عادي هنبدا نرسم بقبول عين بعدين هنرسم جزء العين كامل او الجزء المحيط بالعين طبعا انا حاولت اسرع الفيديو شوية عشان الفيديو ما يطول بعدين هرسم الجفن اللي فوق العين بعدين هرسم الناحية التانية نفس اللي عملته في الجهة الأولى نرسم العين والبؤبؤ الطريقة اللي انتوا شايفينها دي بعدين هرسم اهو البؤبؤ بعدين ارسم الجفن اللي فوق الجفن الطريقة انتو شايفينها دي طبعا الجفن بيختلف من شخص لشخص مفيش جفن معين لكل شخص بعدين هرسم الجفن اللي تحت نرسمه من الجهة دي ومن الجهة دي بعدين هبدأ أرسم الحاجب طبعا برضو الحاجب بيختلف من شخص لشخص على حسب السمك والرفع وكده أنا كنت عملت لايف عن رسم الحاجب للرجل والمرأة اللي ما شافوش يروح يشوفوا وارسم الناحية التانية الحاجب برضو طبعا اي شخص عايزين نرسمها بكتبوا لي في الكومنتات طبعا هنا المسافة من العين للانف هتلاقيها نفس المسافة للناحية التانية يعني المسافتين بتبقى قد بعض يعني مفيش انسان طبيعي بتبقى الانف من جهة اعلى من جهة تانية الا لو كان تعبير وش لكن في التعابير هي اللي بتخلي الانف من جهة وجهة لأ لكن الأنف في العادي بتبقى متساوي بعدين هبدأ أرسم الشفايف رسمت الشفة اللي فوق واللي تحت بعدين هبدأ اعمل زي تخطيط او تلاين كده مبسط للشنب والدقن بطريقة بسيطة المهم ان انا اعرف الاوتلاين بتاعي عشان لما اجي ارسم بالالوان الخشبة
الطريقة هذه نرسم الداء طبعا الطريقة بسيطة خالص اي سؤال عندكم كمان اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اجاوب عليكم كده احنا خلصنا الشنب والداء هروح عشان اخطط الوجه اعمل اول خسر في الشعر بعدين اكمل بعدين هكمل الداء ومن الداء ندخل على الشعر برضو الشعر بس نوع بطريقة مبسطة خالص المهم اعرف الشكل التقريبي ولو في حاجة طبعا طلعت ورا او كده بمسحها مفيش اي مشكلة المهم المسح ما يقطعش الورا اهم حاجة ان المسح بتاعي ما يقطعش الورا ها لان لما اقطع الورقه مش هتعرف ترسم عليها او هتبوظ الرسم اهو الشعر ارسم الاذن الطريقه دي ارسم جزء من الاذن الثانية لان الوش مايل شوية مش مستقيم ارسم شوية تجاعيد عشان يقرب للشبه بعدين اوت لاين للرقبة بعدين التيشيرت كده احنا خلصنا الاوتلاين هنبدا نخش على الالوان الخشب طبعا هسرع شويه لان الالوان الخشب بتاخد وقت هبدا ارسم العين البؤبؤ استخدمت بني محروق بعدين استخدمت البني المحمر حطيت عليهم اسود طبعا الالوان الخشب هي انت بتكبر وبتشوف الالوان اللي تلقط عينك بتطلعها وبتحاول تجيب التدريج بعدين هرسم الجفن اللي فوق ببني محمر حطيت بني محمر بعدين اجيب اللون السيموني عشان احط اللون السيموني اول طبقة الطريقة دي طبعا بسيب اماكن الاضاءات لان الاضاءات بتطفي واقعية بعدين حطيت جبس البرتقاني دفتر كأنه دفتر له طبقة بعدين السيموني بروح على الأماكن اللي محطوط فيها سيموني اللي محتاجة برتقاني بعدين أجيب الأبيض الأبيض بستخدمه في إن أنا بفتح اللون وساعات بستخدمه إن أنا يعني أدمج ولو بسيط بين اللونين فوق بعض طبعا طبعا البني المحمر بعدين الحاجب 
استخدم في الحاجه بالاسود او الاسود عشان وما بلونش طبعا الحاجه بكامل عشان يدي واقعي بعدين لقيت في اولها محتاجه تبقى فيها بني شويه فاحط اللون البني واحط شويه اسود عليه عشان يعمل زي الصور بعدين اجيب اللون السيموني على برتقان على برتقان عفوا بعدين سيموني اي الوان بترقط عيني بحاول اجيبها في الورق بعدين جبت اصفر حطيت طبقات اصفر عليها بعدين برتقان على حواف الشعر والوجه وكده بعدين السيموني عليه اصفر الطريقه دي سيموني عند الخد بعدين اضيف الاصفر بعدين بحط الابيض طبعا زي ما قلت لكم الابيض عشان ادمج لونين فوق بعض او بفتح بيه ساعات بعدين اجيب السيموني اروح عند الانف محتاج برتقاني برتقاني محمر احطه في الاماكن الغامقه بعدين اجيب الاصفر اكمل عليها طبقه امسح اي اضاءات محتاجها بعدين بحط بعمل فتحه الانف بالاسود من من فوق اسود يعني من من جوه اغمق من بره لبره بعمله بالبني المحروق او البني الغامق بعدين السيموني تاني اضيف له لمسه بعمل التجاعيد طبعا دي بالسيموني ساعات ممكن اضيف كمان عليه برتقاني محمر بعمل عينات تاني نفس الكلام بني محروق بعدين عليه بني محمر بعدين بشوف المناطق اللي فيها اسود وبحط عليها اسود بعمل رموش طبعا العين ما بتبقاش صافية فبحط لها زي لون اسود خفيف رصاصي كده اعمل الرصاص جنب البقبق كده بني محمر طبعا على الجف سيموني بعدين بحط ابيض في مناطق الاضاءة عشان تفتحها بعدين بروح اجيب السيموني احط عليه برتقاني بشوف المناطق كمان اللي محتاجة اللون الأصفر بحط عليها أصفر عادي بجيب السيموني تاني عشان أغمق على الحتة الغامقة طبعا شايفين كل ما بحط طبقة كل ما الواقعية بتزداد أكتر سيموني بعدين برتقاني نفس اللي احنا عملناه في العين الأولاني انتوا شايفين بجيب السيموني عشان اعمل زي ما عملت كده في الجهه الثانيه نجيب طبقه سيموني بعدين عليها طبقه اصفر بعدين بجيب برتقاني برتقاني فاتح بعدين السيموني بحدد على المناطق الاضاءه عشان اعرف عشان اسيبها فاضيه لان الورق ابيض طبعا لو الورق مش ابيض اقدر استخدم اللون الابيض بتاع الالوان الخشب عشان ابيض المناطق او لون ابيض باستل استخدم البرتقاني الفاتح عشان احدد المناطق الوجه الطريقه اللي انتوا شايفينها دي بعدين بلون الحاجب قلنا اسود وبضيف بني في المناطق اللي انا شايف فيها بني 
بعدين بوستو انا على التجاعيد سيموني بضيف عليه اصفر نفس اللي احنا عملناه في الناحية الثانية بعمله هنا مفيش حاجة متغير يعني اكيد مش هسمر نص واسيب نص افتح الا اذا كان في ظل ونور بقى والكلام ده نبقى نعمل فيديو ان شاء الله على الكلام ده بعدين بعمل فتحة المناخير الثانية او فتحة الانف تجعيد بالسيموني او لون البشرة بعدين هعمل الشفايف بجيب اللون السيموني احط الطبقة الاولى اغلب الوجه بتلاقيه اول طبقة لون سيموني بعدين بجيب لون برتقاني بعدين بغمق بالسيموني اكتر واسيب طبعا مناطق الاضاءة بضيف اللون الاسود على مناطق الدكنة بعمل المنطقة دي باللون السيموني بعدين اضيف اصفر عليه هعمل الشنب دلوقتي طبعا دلوقتي هستخدم البني المحروق كطبقة اولى بعدين هستخدم عليه الاسود كطبقة تانية بعدي زي ما انتم شايفين بني محروق او بني غامق بعدين بضيف اسود طبعا من تحت يعني اخر الدقن تحت خالص هتلاقوا فيه بيبقى من يعني عشان ما بيبقاش فيه اضاءه هنا فبيبقى غامق قوي بعدين بخش على الفاتح فمش لازم اعمل خصر في الجزء ده اقدر الونها من تحت خالص بعدين فوق ابقى اعمل خصر الطريقه دي بعدين الشباب الاسود برضو طبعا بمسح عشان اضيف لون بني اكتر بعدين اطلع على الشعر طبعا الشعر اسود لو انت اسود كامل ما ما حطيتش فيه لون ولا بني محروق ولا اي حاجه اسود طبعا حد هيقول ازاي شعر اسود بس والدقن اسود ومعها بني طبعا البني ده بيبقى ناتج عن اضاءة فانا بشوف زي الصورة وبعملها ممكن اضيف لمستي في الرسمة بس الاهم ان انا ما غيرش مع لما لامح الشخص اللي انا برسمه ده من اهم حاجات في البرتري انت تضيف لمستك زي ما انت عاوز طبعا انا هلونها هلون الشعر اسود كامل بعدين ابقى اجيب الممحاة وامسح المناطق الاضاءة وظبطها زي ما انتم شايفين بعدين بعمل جزر الشعر كله اسود او كده انا عملته كله اسود نجيب الممحاة وامسح مناطق اللي انا عايز اعملها اضاءة الطريقة دي بعدين هجيب انا اللون الاسود نفسه وارفع مناطق الاضاءة اللي انا عايزها احط عليها خطوط اعمل اللي انا عايزه الطريقة دي بعدين هعمل اذن باللون السيموني وبجيب البرتقاني عشان المناطق الغامقة بجيب عليها اصفر بعدين بالاسود بحدد الناحية التانية نفس الكلام بعدين اخش على الرقبة اجيب اللون السيموني والون بيه الرقبة برضو كطبقة اولى بلون باللون السيموني كطبقة اولى برضو بعدين البرتقاني بعمل من غامق لفاتح يعني اول الرقبة غامق ودخل على فاتح عشان بشوف منطقة الاضاءة اجيب الاصفر 
نضيف لون برتقاني اغمق شوية بعدين كده انا خلصت اعمل التيشيرت بتاعي طبعا هو المفروض يعني كنت اعمله اسود بس قلت عشان ما يبقاش اللون اسود كده زي الشعر والدقن وكده فقلت اضيفها لون رصاصي شويه زي ما انتم شايفين طبعا يعني كده انا يعتبر خلصت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واكتبوا لي كومنتاتكم الحلوه ولا عايز يطبق يبعت لي على الانستا وتابعوني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته